приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Очень стыдно к вам обращаться, но больше не с кем посоветоваться, пишите вы. Может и глупость, но для меня проблема очень серьезная. Четыре года назад я поехал устраиваться на работу и встретил его идеального. Оказалось, что и я ему тогда понравилась. Любовь с первого взгляда, как говорят. Искала его в соцсетях, нашла, начала общение. Вроде бы все как у всех, но я настолько замкнута была, что при встречах мы почти не общались. Обычно он что-то говорил. Это и мешал. В то же время был, и был интерес. У нас появляется любовь. Проходит время, я узнаю, что у него есть семья, жена и ребенок. Само собой скандалы. Но мы не разошли. Не разошлись. Я не хочу от него уходить, он тоже. С женой у него ничего нет, все свободное время со мной. Все четыре года продолжали скандалы. То ребенок, то почему он не разводится. За последний год я почувствовал, что отдаляюсь от, от него. Устала очень сильно, но все так же чувствовал к нему. Два месяца назад мы сильно поругались, не общались, не виделись почти месяц. Не хватало его сильно. А постоянно думала, что он с женой отлично проводит время. И тут настал день X, я, я ему изменила. Подлый поступок, я была в себе, в себе уверена, что -то на этом все, я уйду от него. Но чувства так и не проходили. Я знала, что делаю больно, знала, что все узнают. Через день после моей измены он пришел, он уже тогда чувствовал о моей измене. Извинялся, как мог, что еще чуть-чуть, и он разведется, что любит меня. Я не могу смотреть в его глаза, мне стыдно. Встречаемся еще месяц, отношения идеальные, именно то, что я просила все четыре года. В итоге измена раскрылась и все. Нет, он не ушел и не бросил. У меня ему стыдно перед семьей и ребенком, что лучше бы там время уделял. Мы до сих пор общаемся, спим вместе, но он мне больше не верит. Хочет ага, поговорить о моей измене, чтобы я сама все рассказала. Ну, выходит от него, от него вопрос и, и мое Одно слово. Мне очень стыдно, точно и подло. Гложет совесть, но не могу с ним поговорить. Теперь даже на отдаленные темы, о кошках или цвету цветочках, я не могу с ним чем-то поделиться. А он сильно просит, это должно хоть как-то нам помочь, чтобы ему плохие мысли в голову про меня не лезли. Я не могу, не могу и слово из себя выдавить. Хочется убежать от всего по телефону и смс как-то живу и бесполезно. Я ему благо благодарна э, за то, что он не ушел от меня, но не знаю, как теперь все исправить. Мне очень хочется все вернуть. Как теперь все наладить? Как вообще теперь быть? Ну, э, ситуация здесь так, такая. И ключевой момент здесь такой, что вы почему-то э, считаете, что э, изменили тому, кто вообще-то говоря не находится с вами в отношениях. Вы почему-то считаете, что вы изменили человеку, который вообще-то вам верен по факту не был никогда. Вы же извините, извините за, может быть, такую откровенность, но а, пока мужчина а, знат, а, и пока он находится в официальном браке, он по факту а, каждый день вам изменяет. Вот. Хотите, хотите вы этого или нет, но боюсь, что это так. Вот. Поэтому а, вот я бы начал, я бы начал. В данном, в, данном, в данном случае именно вот с того, 
как вы пришли к такой идее, к такой мысли, что, что вы изменили тому, кто, в общем-то, с вами никогда не был. Вот. То есть, ну, да, он с вами был в отношениях, но, извините, как бы быть в отношениях э, с человеком, да, быть в отношениях с э, кем-то и быть ему, грубо говоря, верным, вот, это, так, так скажем, не одно и то же. Вот. И я бы хотел, конечно, возможно, чтобы вы в первую очередь себе ответили на этот вопрос. Да? Это первое. А второй момент, на который хочется обратить ваше внимание, это вообще-то говоря, стыд. То есть очень много, очень часто вы говорите про стыд. Вот. Очень много, очень часто вы об этом говорите. Вот. Но стыд это ощущение, когда я чего-то хочу. Ну, то есть вот у меня есть а, определенные желания, у меня есть определенные потребности, но я их а, как-то вот привык а, ну, в себе как-то зажимать, да, я привык их а, не высказывать, я привык их а, подавлять, вот. И, соответственно, если у меня, у меня такая вот позиция есть а, по жизни, да, если у меня вот ну, такая вот а, стратегия, то я привык а, свои чувства подавлять, то, соответственно, они вот, а, в какой-то степени трансформируют вот, ты превращаешься в стыд, вот. Поэтому, вот, в какой-то степени, в данном случае, можно говорить о том, что, вот, ваш э, стыд, это вот такое, как, такое вот, э, ну, такое глобальное, можно сказать, э, подавление, глобальное подавление себя. Ну вот, глобальное подавление своих э, желаний и потребностей. В первую очередь, вам нужно поработать с этим, вот, чтобы стыд вам не мешал, чтобы стыд вас не ограничивал, чтобы это вас не закрывало, чтобы вас это не подавляло, ну, вот, чтобы вы увидели, чего, чего вы им боитесь, например, то есть обратите, обратите внимание, вот то, то про что вы пишете, пишете, да, то про что вы пишете, вот вы ведь пишете про что, вы пишете про то, что вы были замкнуты, когда его встретили, что он идеальный, да? То есть у вас еще до встречи с ним были некоторые трудности, были некоторые сложности, судя по тому, что вы описываете. Вот. И как бы вы, судя по всему, нашли для себя вот такой а, способ а, компенсировать вот а, 
то чего, к, при, ну, к, при, к примеру, да, то чего вам не, хват, не хватало, и может быть даже то чего вам не хватает до сих пор, вы нашли способ компенсировать это а, как раз таки вот через а, отношения с этим человеком. Вот. И это, на мой взгляд, очень а, грустная и печальная история. Вот. Вы, на мой взгляд, и а, к измене пришли а, по этой причине, потому что, ну, вы себя подавляли, подавляли, вы себя сдерживали, сдерживали, а, ну, рано, а, пока надо просто не сорвались, вот. Поэтому, прежде чем говорить о том, как все исправлять, нужно разобраться в себе, как мне кажется, разобраться в себе и определиться с собой, какая я, чего хочу, к чему стремлюсь, куда иду и так далее. И уже вот а, после того, как вы ответ на эти вопросы для себя найдете, когда вы увидите а, для себя вот эти ответы на эти вопросы, тогда уже можно, можно будет говорить о чем-то другом тогда можно будет говорить а, про какие-то а, другие вещи, более а, долгосрочные, более, более глубокие. Вот. А сейчас, ну вот, как бы, о чем говорить? Понимаете, да? То есть, вот, эм, глобак, Некоторые, ну, вот такой некоторой глобальной позиции, а, ваша история выглядит а, так, что вы а, в целом по, по жизни а, своей, да, а, чувствовали себя, ну, достаточно потерянно, вот. А, пока не встретили ну, мужчину, вот, пока не встретили а, вот этого человека, вот, который, ну, дал вам а, нек некоторую такую вот а, возможность переключиться. Вот, а, и вы на какое-то время переключили. Но вот вы говорите, что у вас а, были скандалы не один раз, что вы ссорились не один раз. У этого же всего есть причины, то, что у того, что, что вы ссорились, вот. А какие причины, вот, как бы, ну, какие причины, какие вот основания у того, что вы ссорились, что вас служило причинами ваших конфликтов и ссор. Вот. Почему-то вы как-то вот на это внимание, ну, вот, вот а, в данном а, случае не, обра не обращаете. Вот. Хотя, вообще-то, как вы говорите, это очень а, важная история, это очень, очень, а, очень важный момент. 
вот у нас сюда то есть тут нужно вот э, последовательно разбираться и наверное э, самым таким лучшим самым таким э, действенным способом все исправить это вот э, каждому из, из вас э, разобраться вот, в своей жизни, вот. потому что сейчас, на мой взгляд, каждый из вас пытается что-то компенсировать за счет другого человека, вот. а из этого редко когда получается что-то хорошее, из этого редко когда получается что-то такое вот, ну, пози позитивно, так скажем, а вот, к сожалению, к сожалению, поэтому я бы обратил ваше внимание на эти аспекты, вот. как обратил бы ваше внимание в том числе и на то, что ваш э, стыд, вот, то, что вы испытываете, это следствие ваших подавленных желаний, да, вот, и поскольку, вот, судя по тому, что вы описываете, вы довольно, довольно много э, вещей себе подавляете, поскольку ну, вот, по моим ощущениям, вот, вы много эм, э, в себе подавляете, то очень большая, на мой взгляд, э, часть вашей жизни происходит у вас вот в внутреннем мире. И за этого э, с, с внешним миром вам взаимодействует несколько сложно. Вот. Поэтому здесь э, ситуация вот такая, вот, и э, вот вы человека э, благодарите, да, что он не ушел от вас. Вы говорите, что я ему очень благодарна, что он вот от меня не ушел, как бы, а у меня, например, например ну, а вопрос, а не ушел, не ушел ли он от вас, потому, например, что, ну, не то, чтобы ему прям не важно было, да, но не ушел ли он от, от вас, потому что, куда он идет. То есть, понимаете, вы как-то вот в данном случае идеализируете, э, э, ну, идеализируете мужчину. Вот. Мне кажется, что это... Позиция, она не самая лучшая, вот, потому что, ну, идеальных людей не бывает, у всех есть свои недостатки, вот, и вам бы, вам бы как-то вот, ну, увидеть, признать, что и у как бы у вашего мужчины тоже эти самые недостатки есть. Вот. И что эти недостатки, да, это вот как бы абсолютно нормальная история. Но вот вам нужно и к его недостаткам относиться, может быть, несколько более как-то терпимее, но вот, при этом не предавая себя и к своим, к своим недостаткам тоже э, относиться, ну, несколько более, как мне кажется, терпимее, чем э, вы это делаете, вот, например, ну, например э, сейчас, потому что сейчас мне кажется, что прям очень-очень сильно вы к себе, как бы, ну, 
строки, так, так вот, ну, так скажем, да? Вот, а, ничего, опять же повторюсь, ничего хорошего из этого не выйдет, не бывает, когда люди вот, ну, в данном случае вот, к себе так, так вот, а, вы вот говорите, говорили, да, что, ну, что хотели уйти, вот, от, него. Вы говорили, что хотели уйти. уйти. А, а чего, собственно, изменится-то? То есть вы перестали а, хотеть от, от него уйти, потому что отношения стали идеальными. Такие, как которых вы просили. Вот. А, не знаю, замечаете вы или нет, но... Вам нужны идеальные отношения, а не сам, как бы, человек, судя по вашим словам. Вот, вы не подумайте, я вас не обвиняю, просто хочу, хочу чтобы вы как-то вот увидели этот момент, чтобы вы, что вот, обратили на это внимание, потому что, на мой взгляд, это довольно, дов, довольно важно, достаточно важно, вот. а, Мне кажется, что вы, вы это как-то вот пропускаете, что ли, вот. А это лучше, на мой взгляд, не пропускать, вот, такие вещи, на мой взгляд, нельзя пропускать, вот, какая-то такая вот история в данном случае, в данном случае это вот то, на что, на что бы я обратил бы ваше внимание, а, ну, в целом, а если кто вот говорит, да, в целом, то а, что, что я бы выделил, да, ну, треугольник Карпмана классический, то есть, а, то, где есть ну, такие отношения, где есть вы, а, где есть мужчина и где есть, соответственно, еще третий человек, вот который, ну, скажем так, постоянно, постоянно мешает, да, или постоянно, или все время мешает, а вот, то есть это классический треугольник Карпмана, нам бы вот этот момент а, поисследовать, да, вам бы на этот момент обратить внимание, потому что это отношение не да, не здоровые, это отношение, ну, они считаются деструктивными. Вот. То, что вы, в принципе, соглашаетесь на отношения с женатым а, человек с одной стороны, говорит о том, что вы а, можете бояться по-настоящему -по а, близких отношений, вот. Ну, то есть, а, вы можете ну, бояться вот именно а, ну, искренних, искренних, да, взаимодействий, а, по-настоящему отношению связанных с, ну, близостью, близостью, там, так далее, вот, потому что, ну, понятно, какие отношения может а, построить, там, допустим, а, какие отношения может построить а, человек, который, вот, грубо говоря, ну, грубо говоря, не свободен, вот, понимаете, да? А, поэтому здесь вот это такой нюанс. Вместе с тем можно говорить о том, что а, вы себя оцениваете, вот, то есть, ну, у вас такая вот заниженная получается 
самооценка. Вот. Потому что, ну, ну как бы, если бы самооценка была бы все в порядке, то вы бы расставили бы. Ну, четко, четко достаточно а, свои границы личные и да, постав, ну, поставили бы такие ну, жесткие рамки, что вот, как бы, да, ты, ты мне нравишься, да, я хочу, там, грубо говоря, быть с тобой, например, а, вот. Это все верно, но пока ты, соответственно, ну, не разведешься, да, как бы, ну, я с тобой не буду, вот, потому что, ну, как бы, это не очень, не, не очень хорошо. Вот, соответственно, вы этого не сделали, но вы, вот, в данном случае, как бы, себя предали. Вот. А мужчине ну, ему как бы зачем уходить а? вот. по своей жизни, если с вами можно находиться в отношениях и, и так. Вот. А сейчас, ну и тому и подавно, ну, вот, потому что вы как бы, э, ну, ну вы изменили э, ему, как вы говорите, и теперь у вас есть чувство вины этим. Соответственно, ну, можно пользоваться вот, совершенно, совершенно спокойно. Вот. Поэтому тут вот такая вот ловушка. И если вы не увидите вот всей, э, так скажем, э, деструктивности вот, э, ситуации, вот, в которой вы оказались, например, вот, то, ну, дальше вам, в принципе, может быть только вот хуже. Вот. Такая вот история. То есть это он, ну, прорабатывается. Это прорабатывается, да, но прорабатывается только вот путем личностного роста в данном случае. То есть, ну, развитие осознавания вот, и так далее. Опять же, то есть, как бы, если вы вот в этом заинтересованы, если вы этого хотите. Также у вас совершенно очевидно присутствует много страхов, вот. и, как мне кажется, крайне желательно, чтобы вы постарались увидеть, а, что это за страхи, вот. чтобы вы разобрались с ними, ним. вот, а, до тех пор, пока они, они эти а, страхи а, с вами управляют, да, ну, как бы вам а, будет вот, достаточно тяжело и сложно двигаться вперед, ну, и с собой вы как бы быть не сможете. Вот. То есть, ну, проявлять себя. Проявляться по себя, быть как-то вот естественно, да, да, вы не сможете это делать. Вот, потому что, ну, как бы уже сейчас, сейчас вам это довольно тяжело дает вот из-за того, что вы не можете вымолвить ни слова. Вот. А, еще мне кажется, что боитесь вы 
одиночество, боитесь вы, ну, как бы остаться одна, вот. а, как мне кажется, боитесь остаться одна, я, конечно, не знаю, вот, я могу в данном случае ошибаться, могу в данном случае, конечно, быть небра неправым, вот, но мне почему-то кажется, что вы боитесь, боитесь вас остаться одна. Вот, и соответственно, если это так, если это так, если вы боитесь остаться одна, то с этим вам также нужно работать, потому что, ну вот, изначально эта позиция уже является э, деструктивной. Вот. Вот. А, вот, на, вот, наверное, какой-то в целом, в целом такой ответ получается, исходя из того, что вы написали. А, сейчас, по большому счету, вы мало что можете сделать. То есть, на самом деле, от того, что вы поговорите с человеком про измену, мало что произойдет. Вот, вам нужно сфокусироваться, как мне кажется, на том, чего вы хотели, когда это, когда это, ну, когда это происходило. Вот. И, соответственно, это будет um, один из um, ключевых um, моментов в данном случае. Понимаете, да? Если вы сами не сможете этого сделать, то а, я думаю, что а, психолог вот, может вам помочь с этим разобраться. А если, например, вы захотите с мужчиной обратиться за помощью, вот, то это будет а, и, еще лучше, это будет еще более полезно, а, ну, ну, для вас, вот, и позволит вам куда лучше разобраться в том, что с вами происходит. Вот, на этом, на этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи, обращайтесь за помощью. Вам она нужна.